আপনার এই স্বপ্নের জগতে আপনাদের সবাই কেমন চন প্রাঞ্চনা চুস সিনে মিউজিক নিয়ে প্রাঞ্চনা চুস সিনে মিউজিকে আজ আমাদের সাথে আছেন আমন্ত্রিত অতিথি যাকে নিয়ে আমাদের এই স্পেশাল এপিসোড ফজেইন আছে সাথে এবং আমার সাথে আজ যিনি অতিথি তিনিও তার পথ চলা শুরু করেছেন এই স্বপ্নের জগতে সিনেমা দিয়ে সিনেমার এই স্বপ্নের নায়িকা হচ্ছেন আমাদের আজকের অতিথি পুষ্পিতা পপি সিনেমা মানে কিন্তু স্বপ্ন তো সিনেমা যে সিনেমাতে থাকে সিনেমায় যারা অভিনয় করে তাদের সবাইকে আমাদের স্বপ্নের মনে হয় আচ্ছা একটা ফ্রেমের ভিতরে তাদেরকে আমরা দেখি পুষ্পিতা পপির সময়টা কেমন যাচ্ছে এই সিনেমার জগতে সময়টা খুব ব্যস্ততার মধ্যে যাচ্ছে আমার অলমোস্ট দুইটা মুভির সেন্সরে যাবে আচ্ছা মানে সামনে উইকে যাওয়ার কথা আশা করি চলে যাবে দুইটাই সেন্সরে খুব শীঘ্রই হয়তো দুইটা মুভি আমার রিলিজ হবে আর কি আচ্ছা একটা হলো বিধ্বস্ত আমার সাথে কোয়ার্টিস্ট আছে কাজী মারুফ আর এটা পরিচালক হলো মোস্তাফিজুর রহমান বাবু আর একটি হলো দুশোর কুয়াশা ধুসর কুয়াশাতে কে আছে দুশোর কুয়াশাতে আমার সাথে একটা নবাগত হিরো আছে ওর নাম মুন্না আচ্ছা আর ওটার পরিচালক হলো উত্তম আকাশ আচ্ছা দুটো ছবি নিয়ে শুনব কিন্তু তার আগে শুনি এই যে আমি যেটা বলছিলাম যে সিনেমা দিয়ে যে স্বপ্ন সেই স্বপ্ন থেকে হয়তো সিনেমাতে অ্যাক্টিং করা শুরু সত্যি কি তাই সিনেমার জন্য মানে স্বপ্ন ছিল কোনো যে সিনেমা অ্যাক্টিং করব হিরোইন সিনেমার জন্য কোনো স্বপ্ন ছিল না তবে সিনেমা কর দেখতে ভালো লাগতো ডান্স করতে ভালো লাগতো ছোটোবেলা থেকেই আমার ফ্যামিলিটা একটু কনজারভেটিভ তো তাই এটা কখনই আমি মানে ইচ্ছা পোষণ করিনি আচ্ছা চাঁদপুরের মেয়ে হচ্ছে আমাদের চাঁদপুরের মানে ওখানকার মানুষজনের হয়তো বা একটু স্বপ্নের জগৎ এমন যেখানে মানুষ হয়তো বা এরকম মোহময় এক পরিবেশে সবাই মোহয়ে আক্রান্ত হয়ে চলে যায় এই যে এখন কাজ করছে অনেকগুলো ছবি আমি জানি যে কাজ হয়েছে যেগুলো শেষের মানে শেষ হয়েছে কিংবা শেষের পথে পথে হ্যাঁ এরকম কতগুলো ছবি আমার ছয়টা মুভি কমপ্লিট হয়ে আছে আর কিছু মুভি কাজ করছে এখনও শেষ হয়নি তো এদের মধ্যে তিনটা মুভি রিলিজ হলো আর বাকি তিনটা রিলিজ হবে আর বাকি চারটা মুভি এখনও কাজ করছি কিছু কিছু অংশ বাকি আছে আর নতুন কাজ বলতে আমি এখন একটু ভেবে চিন্তে কাজ করতে চাই যে না হ্যাঁ আমি তবে কয়েকটা ভালো ভালো মুভির কথা চলছে আমি এখানে এখনই বলতে চাচ্ছি না আমি চাচ্ছি যে না পরে দর্শক এটা শুনবে বোমটা পরে পাঠাবো এখন না আচ্ছা কাজ করতে আসার আগে যেরকম মনে হতো সিনেমা জগৎটাকে কাজ করতে আসার পরে এখন কেমন লাগছে আমার কাছে কোনো কাজেই মানে অন্যরকম লাগে না নিজের মতো করে নিলে সব কাজেই সমান না আমি যেটা জানতে চাচ্ছি যে আগে আমার কাছে যে আমি যদি একজন সাধারণ দর্শক হই তাহলে সিনেমাতে আমার মনে হবে বা একজন অভিনেত্রী একজন নায়িকা কিংবা নায়ক তারা কাঁদছে হাসছে মারামারি করছে জিতে যাচ্ছে অনেক পাওয়ার থাকতেছে এই ধরনের অনেক বিষয় থাকে তো যখন কাজ করতে আসলে সিনেমাতে তখন এই ফিল্ডটাতে কাজ করার সময় কষ্ট পাওয়া দুঃখ সব কিছু মিলে মানে কি কি কেমন মানে পেলে প্রথমত যখন আমরা সিনেমাটা দেখতাম পর্দায় তখন মনে হতো কি যে আসলে এটা না খুব সুখ খুব শান্তি খুব আনন্দময় কিন্তু তা না এখানে অনেক কোটি একটা সিনেমার পিছনে আমাদের সিক্স মান্থ এক বছর টাইম লেগে যায় দেখা যাচ্ছে যে অনেক কষ্ট একটা সেজিং আমরা দৌড়া ছেড়ে দেখতেছি স্ক্রিনে বাট এই সেজিংটার জন্য যে কতটুকু কষ্ট করতে হচ্ছে কতটুকু দৌড়াতে হচ্ছে এটা আসলে সিনেমাতে না আসলে বুঝতাম না এটা অনেক কঠিন অনেক পরিশ্রমের একটা কাজ এটা খুব সোজা না আরও অনেক আড্ডা দিব কিন্তু একটা ব্রেক নিয়ে ফিরে আসি প্রিয় দর্শক আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে তোমার যে ছবিগুলো রিলিজ হয়েছে তারপরে একটা লম্বা সম্বা গ্যাপ রয়ে গেল তো অনেক দিন পর তোমার ছবি রিলিজের সময় এলো এটা কি কারণে মানে ছবি কমপ্লিট হতে সময় নিয়েছে নাকি পরবর্তী যে কাজগুলো সেগুলোতে সময় নিয়েছে 
আসলে সিনেমাগুলি কমপ্লিট হতে টাইম লেগেছে আর মাসখানে কিছু সময় মানুষ মানে আমার যে মুভিগুলোর প্রোডিউসার ছিল তারা ভাবছে এখন দিব না এক কয়েকদিন পরে দিব এই সময় হ্যাঁ সময়ের জন্য হয়ে গেছে আর মাসখান থেকে আমি একটু গ্যাপ গিয়েছি আমার বাবা মারা যাওয়ার পরে আমি অনেক দিন একটা না কাজ করিনি মন খারাপ ছিল অনেকে শিডিউল চেয়েছে বলেছি ভাইয়া সরি এখন পারবো না এই জন্য আমার প্রায় সাত আট মাস পরে মনে আমি একটা কাজে তাদেরকে শিডিউল দিয়েছিলাম এরপর ওই কাজটা আমার জন্য একটু পিছিয়ে গিয়েছে ছবি রিলিজের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অনেকেরই যেমন আমাদের যদি আমাদের এখনকার যে চিত্রনায়িকা পরিমণি তার ছবিও দেখা গেছে যে অনেক ছবিতে অভিনয় করেছিল কিন্তু রিলিজ হওয়ার সময় অনেক অনেক সময় লাগছিল কিংবা একসাথে ডিফারেন্ট করে আসলে অনেক কিছু মিলে যেমন টাইমটা কি তারপর প্রডিউসার এখন দিবে কি না এটা একমাত্র ডিপেন্ড করে প্রডিউসার উপরে যে সে কখন দিচ্ছে যেমন ও যেটা যা পরিমাণের নাম বললেন যে ওর রিলিজের আগে অনেকগুলো মুভিতে সে কাজ করেছে ঠিক সেম আমারও অনেকগুলি ছয় ছয়টা মুভি আমার অলমোস্ট একটু একটু বাকি আছে বাট অলমোস্ট রেডি বাট কবে যে রিলিজ হবে আদৌ কবে দেখবো সেটা আমি আসলে নিজেও জানি না এটা ডিপেন্ড করে পুরো একটা প্রডিউসার উপরে যে সে তার মুভিটা কবে রিলিজ করবে সিনেমায় অভিনয় করতে করতে অনেক ধরনের ঘটনা দুর্ঘটনা ঘটে কিংবা অনেক যেমন যে কোনো কাজে যখন আমরা যাই প্রত্যেকেরই প্রথম একটা এক্সপিরিয়েন্স থাকে কান্নার এক্সপিরিয়েন্স থাকে সেটা আমি বলছি যে কাজের ক্ষেত্রে গেলে দেখা যায় যে পরিচালকের বকা খেতে হচ্ছে কিংবা যে সিচুয়েশানটা থাকে সে সেই সিচুয়েশানে হয়তো আমি নিজেকে মানিয়ে নিতে পারিনি এরকম অনেক সমস্যায় পড়তে হয় যখন একজন নতুন কেউ কাজ করে তোমার সেই সময়ের কোনো ঘটনা আছে যে মানে খুব মানে নিজের কাছে মানে হয়তো পারোনি সেইটাকে কন্ট্রোল করতে কন্ট্রোল করতে পারিনি অনেক গঠন আছে তার আগে বলবো আমরা চাঁদপুরে মেয়ে কিন্তু খুব কনফিডেন্স থাকে আর ওদের মনটা খুব বড় থাকে সাহসও থাকে প্রচুর আমি যখন ফার্স্ট টাইম কাজ করি ক্যামেরার সামনে দাঁড়াই এর আগে কিন্তু কখনই আমি ক্যামেরাও দেখি নেই কাজ করা তো দূরে থাকুক বা ক্যামেরা দেখা দূরে থাকুক তখন আমাকে ফার্স্ট টাইম যখন নিয়ে গেল এবং কাজের কথা বললো আমার সৌভাগ্য ছিল একজন গুণী নির্মাতা ছিল মন্তাজুর রহমান আকবর স্যার ওনার মাধ্যমে আমার আজকে এখানে আসা আজকের পুষ্পিতা ওনার জন্যই আমি উনি আমাকে যখন ফার্স্ট টাইম বললো কি জাস্ট আমাকে ডাকলো ডেকে বসলো আমার নাম জিজ্ঞেস করলো জিজ্ঞেস করে বলে কি তুমি এইটুকু একটু পড়ো স্ক্রিপ্টটা দিল পড়ো এবং জাস্ট তুমি তোমার মতো করে করো আমি কিচ্ছু দেখাই দেবো না দেখি তোমার কেমন হয় আমি ভাবলাম কি যে এটা তো আসলে কঠিন ব্যাপার না এটা আমি বলবো আপ ফ্রম করে দিবো আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট তুমি জাস্ট অ্যাক্টিং করে যাবা নর্মালি তুমি বাসায় যা করো আমি ঠিক নর্মালি করতেছি দেখি না ওরা কাট বলছেন একটা না শট নিয়েছে এবং আমিও হতবাক হয়ে গেলাম যে আসলে কি আমি সত্যি পেরেছি কি না এবং যখন তারা কাট বললো তখন দেখি সবাই হাততালি দিচ্ছে তখন জিজ্ঞেস করো তুমি কি আগে থেকে অ্যাক্টিং করেছো কি না কোথাও কাজ করেছো কি না তারপরে অনেকে আপনার যে মঞ্চ মঞ্চ নাটক করে সেটা করেছি কি না তাই আমি কিছুই করি না আমার জীবনে ফার্স্ট টাইম এই ক্যামেরার সামনে দাঁড়ানো এবং ক্যামেরাটাই ফার্স্ট টাইম আমার দেখা তখন অবাক হয়ে গেল এক বছর মনে মনে ভাবলো না ও কি দিক কিছু একটা করা যাবে তখন সে মনে মনে রেখেছে ঠিক কাজ করার দশ থেকে বারো দিন পরে সে আমাকে বললো আমার নেক্সট মুভি হিরোইন তুমি মানে তাহলে শুরুটা সহজ ছিল কিন্তু হ্যাঁ খুব সহজ ছিল কিন্তু শুরুটা সহজ থাকলো এখন যেই মানে পথটা চলতে সেটা খুবই কঠিন তো সেই সময়টায় তোমার কি মনে হয় যে এই কম্পিটিশনে তুমি কতখানি জায়গা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে কম্পিটিশন কিছু না আমি মনে করি এখানে যদি সাধনার ধৈর্য নিয়ে কাজ করা যায় একদিন এখানে সফলতা আসবেই এটা যেই কোনো জায়গায় তুমি যদি ধৈর্য নিয়ে সাহস নিয়ে তারপরে এটা সাধন করো তাহলে এটা অসফলতা আসবে আমি যদি মনে করি ও হিরোইনটা এতগুলি মুভি করছে ওর এত নাম ডাক ও এত ভালো কাজ করছে আমি কেন পারছি না এটা বললে কিন্তু হবে না আমাকেও ধৈর্য ধরতে হবে আমাকেও দেখতে হবে এখানে কি আছে আমার দুর্বলতাটা কোথায় কেন আমি পারছি না ওটা খুঁজে যদি আমি মনে করি যে না এটা আমাকে করতে হবে তাহলে এই জায়গাটা খুব কোচিং না তবে এখানে সাধনা করতে হবে না যেমন ফাইট ডান্স অ্যাক্টিং তারপরে সৌন্দর্য কোনোটা ছাড়া কিন্তু কম একটা ছাড়াও কিন্তু এখানে হিরোইন হওয়া যাবে না হিরোইন মানে কি কমপ্লিট থাকতে হবে আর সাধনা করতে হবে আমি দশ টাকা মুভি করলাম বিশটা মুভি করলাম আমার দশ পনেরোটা মুভি রিলিজ হয়ে গেলো আমি এখন হিরোইন হয়ে গেলাম আসলে তা না এটা অনেক কঠিন একটা লম্বা একটা পথ যেমন আমাদের সাবনা ম্যাম সাবনুর ম্যাম যারা কাজ করে গেছে তারা কিন্তু একদিনে সাবনুর হয়নি একদিনে সাবানো হয়নি অনেক বছর এখানে কাজ করেছে দেন আজকে তাদের নাম বিশ্বের সব জায়গায় আছে ছোটখাটো ব্রেক প্রয়োজন প্রিয় দর্শক এই বিরতির পর আবারও ফিরে আসছি আর অনেক কথা আছে যেগুলো শুনতে আপনারা থাকবেন আমাদের সাথে
ওয়েলকাম ব্যাক দেখছেন প্রাঞ্চাঞ্চু সিনে মিউজিক আজ আমাদের বৃহস্পতিবার রাতের অতিথি পর্ব যেখানে আছে চিত্রনায়িকা পুষ্পিতা পুষ্পিতা ঘরের তো অনেক কথা হলো এবার একটু ছবির কথা যাই পুষ্পিতা যে ছবিগুলো আসে তার মধ্যে একটা ছবি হচ্ছে পাঙ্কু জামা হ্যাঁ এই যে ছবিটা তোমার অন্য যারা কো আর্টিস্ট আছেন তার মধ্যে আছেন চিত্রনায়ক সাকিব খান চিত্রনায়িকা অপু তুমি আছো তোমার সাথে আর কি আছে এখানে মিশা সদগর আছে কাবিলা আছে তারপর এটিএম সামসুদ জামান আছে তারপরে বাকিটা মনে পড়ছে না আর তারপর দিলারা আছে আচ্ছা দিলারা আপু আছে তো এই ছবিতে অভিনয় করেছো তুমি আমাদের দেশের সুপারস্টার সাকিব খানের সাথে তো এটার এক্সপেরিয়েন্স কেমন প্রথমে একটু ভয় ভয় লাগছিল যে যদি ভুল করি বা কোন একটা ভুল হয়ে যায় তোমার ক্যারেক্টারটা কি এখানে আমার ক্যারেক্টারটা আমি সাকিবের ছোটোবেলার বন্ধু থাকি এবং ছোটোবেলা থেকে দুজন দুজনকে খুব ভালোবাসি এক পর্যায়ে ওকে আমি ভুল বুঝি আমার বাবার খুন হিসাবে তখন আমি ভুল বুঝে বলি বাবাকেও পেলাম না ওকেও পুলিশ ধরে নিয়ে গেল তো আমি কি পেলাম আমি তখন বললাম ঠিক আছে ওকে যদি পেলাম না আমিও মরে যাই তখন আমি সুইসাইড করি এই ক্যারেক্টারটা আমার আর তখন সে পুলিশদের হাত থেকে পালিয়ে অপুদের অপুর বাড়িতে যায় তখন আবার অপুদের বাড়িতে একটা বিয়ের আয়োজন ছিল ওখানে যায় ও যাওয়ার পরে ভাবে যে ওই বর আমাদের দেশ অনেক হিরুর আছে একটু ভাব দেখায় নতুন নতুন অনেকে আছে বলা ঠিক না সবাইকে আমি পছন্দ করি যে এই নায়িকার সাথে করবো আমি তার কোয়ার্টিস্ট সে কিন্তু অনেক দূরে বসা আমি অনেক দূরে বসা সে ওখান থেকে ফলো করছে যে আমাকে কেউ ডিস্টার্ব করছে কিনা আমার কোনো প্রবলেম হচ্ছে কিনা যেমন একটা ফ্লাইটের সিকোয়েন্স ছিল তো ওই ফ্লাইটটাতে আমিও ছিলাম তো অনেক দূরে বসাতে কিন্তু এখানে না অনেক দর্শক জমে গেছিল যাওয়ার পর অনেক দর্শক খুব ডিস্টার্ব করছিল ওখান থেকে আমি উঠে আসতেও পারছি না বা কিছু বলতেও পারছি না কারণ আমাদের যে টেকনিশিয়ানরা ছিল তারও অনেক দূরে ছিল যেহেতু মাঠে কাজ হচ্ছিল তখন সে ওখান থেকে ফলো করে তার যে বডিগার্ডগুলো থাকে ওদেরকে পাঠালো যে তুমি যাও ওকে সেভ করে গাড়িতে বসতে বলো তখন ওনারা আসে দেখলাম দু তিনজন এসে সরাই দিল গিয়ে গাড়িতে বসতে বলল তো আমি বললাম জিজ্ঞেস করলাম ভাই আপনারা কিভাবে বুঝতে পারলেন যে আমি প্রবলেম আছি মানে উঠতেও পারছি না ওদেরকে কিছু বলতেও পারছিলাম না তো আমাদেরকে ভাইয়া বলছে যে এখানে প্রবলেম হচ্ছে আপনার তো আপনাকে গাড়িতে বসার জন্য তার এই আন্তরিকতা আর্টিস্টদের এটা কিন্তু সবার পক্ষে সম্ভব না অনেকে করে না তার সবচেয়ে বলো কি ও এত সুন্দর করে কথা বলে ওর কথা শুনতে ইচ্ছে করে তারপর আমি নতুন হিসাবে যে এইটা খুব ভয় পাচ্ছিলাম সেটা সে খুব ইজিলি করে নিল এভাবে করো না ওভাবে করো এটা করলে তোমার ভালো লাগবে তুমি হিরোইন এটা করবো না তারপরে একটা শর্টে দেখা গেলো কি ওরা এক টাপে বলছে তখন সাকিব ভাইয়া এইসব বকা দিচ্ছে এটা এইভাবে কেন তো হিরোইন ওকে এইভাবে করাও এই তুমি এটা করবো না এইভাবে করো মানে ওর আন্তরিকতাগুলো দেখে আমি সত্যি মুগ্ধ সে যে সুপারস্টার সে এই জন্যই এই জন্যই সে সুপারস্টার এই জন্যই সে আজকে মানে সুপারস্টার সাকিব এবং একদিনে সুপারস্টার হয় না তার আসলে তার ভিতরে অনেক গুণ আছে তার গুণ আছে বলে সে আজকে সুপারস্টার আমাদের একদম শেষ দিকে চলে এসছি যেটা জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলাম যে বাংলাদেশের যারা অভিনয় করছে তোমার ফেভারেট সবচাইতে প্রিয় অভিনেতা অভিনেত্রী কিংবা নায়ক নায়িকা কে বাংলাদেশের ভিতরে শাবানা ম্যাম আর হিরোদি ছিল আমার খুব ভালো লাগতো রাজ্জাক আঙ্কেল আর হচ্ছে ফারুক আঙ্কেলকে আচ্ছা মানে তাদের কোন কোন মুভি দেখেছো যেটা দেখে তোমার সিনেমা স্বপ্ন তৈরি হয়েছে আমার খুব এখনো মনে পড়ে ভাদ্দে একটা ছবি অসাধারণ একটা ছবি অসাধারণ এবং সাবান আমি আমার এক মানুষের কলিজে কেড়ে নিয়েছে আমি এখনো মনে পড়লে আমার এখনো চোখ দিয়ে পানি আসে আমি জানি এটা অ্যাক্টিং কিন্তু আমি দেখতে গেলে এখনো কান্না করি আসলে সেই সময় ছবিগুলো এমনই ছিল এবং টেলিভিশনের পর্দায় কিন্তু এই এই ছবি এই ধরনের ছবিগুলো অনেক দেখায় এবং যখনই দেখানো হয় তখন আমার মনে হয় যে আমরা কেউই সেই জায়গাটা থেকে নড়ি না ওই ছবিগুলো দেখা এখনো দেখি যে এখনো তখনকার না মনে হচ্ছে কি না সব কিছু রিয়েল মনে হচ্ছিল গল্পগুলো ভালো লাগতো দেখতে ইচ্ছে করতো দেখতে আমি বেশিরভাগ সময় পুরনো গানগুলি বেশি শুনি পুরনো মুভিগুলি বেশি দেখি তোমার ফেভারেট গানের কথা যদি বলি কোনটা শুনতে চাইবে ফেভারেট গান অনেক গানে শুনি 
ঠিক এখন মনে করতে পাচ্ছেন অনেক গানে শুনে অনেক গানের ভিতরে এখন কোন গানটা বলবো ছবির গান শুনতে চাও মানে তোমার পছন্দের প্রিয় গান কোন কোন ছবি থেকে দেখাতে চাও আর পারি কেমত থেকে কেমত সালমান শাহর একটা মুভির গান আসলে হাসলাম এই কারণে যে এই এই ছবিটা সবারই প্রিয় এবং এই ছবির গান সবারই অনেক প্রিয় সালমান শাহ তো অবশ্যই আগে ভাবতাম আমি যদি বড় হতাম আমি তাহলে সালমান শাহকে বিয়ে করতাম ওর ছবি দেখতে মন বতিস ও যদি আমার বয়ফ্রেন্ড হতো ভা ওকে যদি আমি বিয়ে করতে পারতাম আমার মনে মনে ভাবতাম ঠিক আছে আমি বড় হয়ে আর সিনেমাতে যাব নায়িকা হব আর ওকে বিয়ে করব আগে তুমি তখন ছিল না তাহলে কিন্তু তোমার তোমার সাথে সামিরার যুদ্ধ হয়ে যেত ওইটাই পড়তো আমি যুদ্ধ করে হলো ওকে বিয়ে করতাম পুষ্পিতা অনেক 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 সময় ধরে গল্প করতে চাই কিন্তু সময় শেষ হয়ে যায় প্রতিবারই তাই হয় আমাদের আসলে মানে শেষে এসে যে কথাটা জানতে চাই সেটা হচ্ছে যে সিনেমা নিয়ে তোমার স্বপ্ন কি সিনেমা নিয়ে আমার স্বপ্ন যে মানুষ আমি খুব তাড়াতাড়ি স্টার হতে চাই না খুব তাড়াতাড়ি উপরে উঠতে চাই না আস্তে আস্তে স্টার পরিচিতি হতে চাই আজকে যেমন সাবানা ম্যাম ববিতা ম্যামকে সবাই মনে রেখেছে এবং আমার মতো অনেকে হয়তো লালন করছে আমি ঠিক তাদের মতো হতে চাই আমি ভালো অভিনেত্রী হতে চাই ভালো হিরোইন হতে চাই না না আমাদের হিরোইনও দরকার ভালো অভিনেত্রীও দরকার আমরা আমাদের পর্দায় অনেক বেশি বেশি নতুন স্টারদের চাই নতুন হিরোইন আসবে নতুন অ্যাক্ট্রেস আসবে যারা অনেক ভালো অভিনয় করবে এবং যাদেরকে দেখেও আমরা উফ তো তোমার জন্য আমাদের প্রাণ চানাচুরের পক্ষ থেকে পুরোটা থ্যাংক ইউ সো মাচ ওকে রেখে দিতে পারো আমরা শেষ করবো আমি একটু বিদায় নিয়ে নিই এবং তোমার অটোগ্রাফ নিয়ে আমরা আসলে বাড়ি চলে যাব প্রিয় দর্শক যারা এতক্ষণ ধরে সাথে ছিলেন সবার জন্য রইল আমাদের প্রাণচান চুরির পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভকামনা আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সব সময় আর সব সময় চেষ্টা করবেন আমাদের সাথে থাকার প্রাণচানা চুর সিনে মিউজিকের সাথে থাকার রবি থেকে বৃহস্পতি পুরোটা সময় আপনারা আমাদের সাথে আপডেটেড থাকতে পারেন ফেসবুকে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ প্রাণ সিনে মিউজিক আর মেইল করতে পারেন প্রাণ সিনে মিউজিক অ্যাট দ্য রেট অফ ইয়াহু ডট কম ইউটিউবে যে কোনো পর্ব দেখে নিতে পারেন যে কোনো সময় প্রাণ চাঞ্চু সিনে মিউজিক লিখে আজকের মতন ফজে এনে বিদায় নিচ্ছি প্রাণ চাঞ্চু সিনে মিউজিক থেকে দেখা হবে আবারও বৃহস্পতিবার রাতে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকেন